నాకు మేలు జరగలేనప్పుడు ఇంకెవ్వరికి ఓటు అన్నది అయినా నాకైతే జగన్ వల్ల ఏది మేలు జరగలేదని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలుస్తాను అన్నారు కదా అది ఎలా చూస్తాను అది కలిస్తే చీవాడు కొన్ని కొన్ని పథకాలు అయితే మాత్రం ప్రజలకే కాదు తీసుకుని అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఎటకరంగా చేసినట్టు అయిపోయింది ఉపయోగం లేని మాకు అనవసరం ఎలా కానీ పెన్షన్ తెచ్చి ఇంటికి ఇస్తున్నారు మాకు అది సంతోషం చెప్పలేము అదికొంటా ఇలాగ సత్త ఎరుకుని నేను బతుకుతాను అన్న అప్పుడు బయటకు వస్తాం ఎమ్మెల్యే పనితీరు ఎలా ఉంది రాజా గారు మనుషులు ఇంకేం చదువుతున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు పనితీరు ఎలా ఉందండి మాకేం నచ్చలేదు మూడేళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన నచ్చిందా నచ్చలేదు నాకైతే అందరికీ మేలు చేసాడు అంటున్నారు కానీ నాకైతే ఏ మేలు జరగలేదండి మరి రేషన్ కార్డు ఒకళ్ళ ద్వారాగా అయితే నాకు వచ్చిందండి మరి నేనైతే అదే భర్త వదిలేసిన నేను వంట పనులకి కష్టపడుతున్నానండి ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించుకుంటున్నాను వేరేగా వెళ్ళి తీసుకున్నా అది నేను పింఛనీకి పెట్టుకున్నా ఏం పెట్టుకున్నా వంటర్ మహిళకని పెట్టుకున్నా ఏం అవ్వలేదండి ఏం జరగలేదండి నాకు చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదమ్మా చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు అంటే పరిపాలన బాగానే ఉండేది అనివారు అండి అనివారు అంతే మరి అదే అండి మీరు ఎప్పుడు చూడలేదా చూడడం అంటే మా తమ్ముడికి అయితే పింఛన్ అది రావడం అది అయితే జగన్ గురించి అండి ఫస్ట్ అది జగన్ గారు అదే తెలుగుదేశం ద్వారాగా వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి ఎవరుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు మీ ఎమ్మెల్యే పని ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అయితే జగన్ అయితే మంచోడు కాదని చెప్తున్నారు పరిపాలన మళ్ళీ ఎవరు రావాలంటారు చంద్రబాబు నాయుడు రావాలనుకుంటున్నారు చంద్రబాబు ఎందుకు అమ్మా చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగా చేస్తారు అంటున్నారండి ఈ వరకు అయితే కాదని వారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగా చేస్తారు నాకైతే జగన్ వల్ల ఏది మేలు జరగలేదండి మరి అలాగనే అనుకుంటున్నామండి మరి నేనైతే ఓటు వచ్చినా ఎవరికి ఓటు అయినండి అదే అయినండి ఇంకా నాకు మేలు జరగలేనప్పుడు ఇంకా ఎవరికి ఓటు అన్నది అయినండి మూడేళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన చూసారు కదా ఎలా ఉంది నచ్చిందా నచ్చిందండి నచ్చిందండి ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ మామూలుగా విఠలాగులకి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు తర్వాత విత్తంతులకి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు చెప్పులు కొట్టే వాళ్ళకి డప్పు కొట్టే వాళ్ళకి కూడా ఏదో సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యిందండి మాకు అందరికీ ఏం పర్వాలేదు బాగానే మరి మీ ఎమ్మెల్యే గారు రాజకీయ పని ఎలా ఉందండి బాగానే ఉందండి అయినా బాగానే చేస్తుంది బాగానే చేస్తుంది కాకపోతే ఈ ప్రభుత్వమే నచ్చిందండి మాకు అంతా బాగుందండి మేలు జరుగుతుంది ఆయన వల్ల ఇంతకుముందు అయితే ఎప్పుడో వచ్చి పలకరించారు వెళ్ళిపోయేవారు మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత పలకరించారు కానీ నన్ను చేపు తిరుగుతున్నాడు అట్టు తిరిగి మాకేదో మంచి చేశారు బాగుంది అంతకంటే ఏం లేదండి మళ్ళీ అయినా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ కలుస్తారు అంటున్నారు కదా ఏమి సార్ ఇంకా అది మనకి ఉపయోగం లేని దాన్ని మాకు అనవసరం అంటే ఇంక మాకు ఉపాధి కల్పించాడు అయినా ఆయన కోసం చెప్తాం కానీ మిగతా వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్తాం ఏం ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేమండి మరి అది ఎందుకంటే మాకు ఏదో ఉపయోగం కల్పించాడు అయినా అది దాని గురించి మాకు నెలా కానీ పెన్షన్ తెచ్చి ఇంటికి ఇస్తున్నారు మాకు అది సంతోషం ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తాయి రాకపోతాయండి మాకు ఆ నెల అవగానే వస్తున్నాయి డబ్బులు చెప్పులు కొడితే మాకు ఏమో రావండి పది రూపాయలు కంటే ఎక్కువ చెవుడు కుట్టించుకుంటే దాని వల్ల ఏముందంటే ఆయన ఏదో బాగా పెరిగాడు మరి ఇంకేం చేస్తామంటే ఇంకా కొనుక్కోవడం తప్పట్లేదు కష్టపడడం తప్పట్లేదు మాకు ఎలా ఉన్నాం ఆయన రాడు చోటకి తిండి ఆయనకి ఏం తెల్ల అక్కడ సీట్లో కూర్చుంటారు ఆయన మనకి ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు అయితే మేలు చేసాడు ప్రజలకి ఎందుకంటే ముసలోల కోసం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి జీవనోపాధి లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి జీవనోపాధి కల్పించారు కాబట్టి మాకు సంతోషం నిత్యవసర రేట్లు బలపదంగా పెరిగిపోయి కదా ఏమంటారు ఇది ప్రభుత్వ లోపం అంటారా లేకపోతే ఆర్థిక లోపం లోపం అంటారా ఇది ప్రభుత్వ లోపం అని చెప్పనండి ఎందుకంటే మధ్యలో కరోనా నడిచింది తర్వాత చాలా విపత్తులు వచ్చాయి దానివల్ల ఏ ప్రమాదం వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ ప్రభుత్వం మీద భారం పడుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం భారం పడినప్పుడు ఆ లోటును ప్రజలు కూడా భరించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం నెత్తి నేను చెప్పలేను అంటే మరి అన్ని అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా రేట్లు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా డీజిల్ రేట్లు కానివ్వండి వంట రేట్ వంట గ్యాస్ రేట్ కానివ్వండి కరెంట్ రేట్లు కూడా మన రాష్ట్రంలో ఈ మధ్యనే పెంచారు ఆర్టీసీ రేట్లు కూడా పెంచారు అవును ఇవన్నీ చూస్తే ప్రభుత్వం సరిగ్గా అమలు ఒక ఆర్థిక విధానం సరిగ్గా లేదని చెప్పి కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషణలు కూడా అంటారు కదా అని ఎలా చెప్తారు మరి దాన్ని చెప్పలేదు సార్ అది అంటే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు అంటే నేను ఆలోచన ప్రకారము ప్రజలు ఉన్న ప్రభుత్వం ప్రజలు మంచి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు తీసుకురావచ్చు సంక్షేమం కూడా మంచి కాదు అంటున్నారు కదా డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కదా అంటే ఒక్కొక్కరు అనాలిసిస్ ఒక
ఇప్పుడు అందరు ఆలోచన ఒకలా ఉండవు ఒకరు ఆలోచన ద్వారా ఒక విధంగా చేద్దాం ఆలోచిస్తారు మరొకరు మరొక విధంగా చేద్దాం చూస్తారు చెప్పండి మీ ఎమ్మెల్యే గారి పనితీరు ఎలా ఉంది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పనితీరు ఎలా బాగుంది సార్ ఎమ్మెల్యే గారి పనితీరు బాగుంది అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారి పనితీరు కూడా బాగుంది మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది మీ అభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయాలనుకున్నది చాలా కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల రాష్ట్రం చేయవలసింది చేయలేకపోతున్నారు ఆయన చాలా చేయాలనుకున్నారు కానీ చేయలేకపోతున్నారు రాబో వచ్చే తరంలో కూడా ఆయన గెలిస్తే చేస్తారని నమ్ముతున్నా అనమాట అది తెలుసు సార్ అది తెలుసు సార్ అది తెలుసు సార్ అది అది చెప్పలేం ఎందుకంటే ఎవరిని అన్నా ఎప్పుడు ఎలాగ ఉంటాయి మనం చెప్పలేం గత మూడేళ్ళలో ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు తరం విపరీతంగా పెరిగిపోయి సామాన్యమైన భారంగా అని చెప్తున్నారు కదా ఎలా చూస్తున్నారు యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్కరు సఫర్ అవుతున్నారండి దానికి ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ కూడా కరోనా రావడం వల్ల చాలామంది చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి వ్యాపారస్తులు ఏంటి డైలీ వైజ్ పని చేసుకున్న వాళ్ళు ఏంటి చాలామంది మెయిన్ మనీ పనులు లేవు ఏమీ లేవు దాంతో ఈ ధరలు పెరిగిపోవడం వల్ల ప్రతి మనిషి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ పరిపాలన అంటే రాష్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇన్కమ్ లేని సోర్సెస్ నాకు చెప్పారు ఆయన మొత్తం మీదకి ఏదో రకంగా లీడ్ చేసుకొని వస్తున్నాడు కానీ కొన్ని కొన్ని పథకాలు సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటున్నాయి ప్రజలకి కొన్ని కొన్ని పథకాలు అయితే మాత్రం ప్రజలకే కాదు అనుభవిస్తున్న తీసుకొని అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఎటకరంగా చేసినట్టు అయిపోయింది ఆటో వాళ్ళకి పదివేలు ఎందుకండి అది వేస్ట్ తర్వాత డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి అమౌంట్ వేస్తున్నారు వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చి పదులు వాళ్ళకి డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి అమౌంట్ నెల నెలకే వేస్తున్నాడు అది టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ నాకు ఇమీడియట్గా బ్యాలెన్స్ తెలియదు కానీ దానికి వాళ్ళు ఫీజులు అయ్యి ఎగ్జామ్స్ కది పెట్టుకున్న సర్టిఫికేట్స్ అప్లికేషన్స్ అవి ఫ్రీగా ఇస్తే అది బాగుంటుంది తప్ప కానీ ఈ డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని సోమవారపోతులు చేయడం అనేది అది రెండు కూడా చాలా రాంగ్ అండి నాకు తెలిసిన మట్టుకి పరిపాలన అయింది మొత్తం మీదకి ఫెన్షన్ ఫెన్షన్స్ కానీ ఈ స్థలాలు ఇళ్ళ స్కీమ్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా బాగుంటుంది కానీ ఇన్కమ్ లేనిది అతను ఎంత బండి లాగాలన్నా చాలా కష్టం ప్రతిపక్షం వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏముందంటే చాలా రకాలుగా కామెంట్ చేస్తారు దానికే ఉంది సంసారం ఇది కూడా తెలుస్తుంది కుంది కుంది కూర్చొని తిన్నవాడికి ఏం తెలుస్తుంది ఒకటి తేడం పది మంది తినడం ఆయన తేడం పది మందికి సప్లై చేయడం అలాగే ఉంటుంది అంటే సంపాదన లేదు అప్పులు చేసే పడుతున్నారు కదా అంటున్నారు అంటే ఈ ఇంత ఘోరమైన అప్పులు చేయడం కూడా తప్పని రాజకీయ విశ్లేషకులు కానివ్వండి లేకపోతే మన మిగతా ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నారు కదా దాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు జనాలకు అప్పులు చేసినా ఏం చేసినా జనాలకు కావాల్సిన స్కీమ్లు జనాలకు కావాల్సిన ఇవన్నీ కూడా వచ్చేయాలండి వచ్చేయాలి ఆడు ఎలా చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కడి నుంచి అప్పులు తెస్తున్నాడు ఇవన్నీ సగటు మనిషికి కానీ సగటు ఇది కానీ ఎవరికి అది అర్థం అవదు ఇంత ఎలా ఇస్తున్నాడు ఇన్ని ఫ్రీలు ఇస్తున్నాడు రేపు పొద్దున మనమైనా భారం పడుతుంది కదా అన్న ఆలోచన మన అంటే మన ఆంధ్ర ప్రజలకు కాదు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి లేదు ఎవరు ఆలోచించరు అంతే చెప్పండి మరి ఇరవై నాలుగులో ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నారు ఎవరుంటే బాగుంటుందని కాదండి నెక్స్ట్ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తాడు ఇది డ్యామ్ షూర్ అందులో ఏది లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేతిలో ప్రభుత్వం వాళ్ళది ఉంది థర్డ్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తాడా రాడన్నది కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ కూడా ఉండవు నెక్స్ట్ అయితే మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ వస్తాడు థర్డ్ టైం అయితే పవన్ కళ్యాణ్ వస్తాడు ఈసారి అయితే మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తాడు అట్ ఈస్ కరెక్ట్ నా ఒపీనియన్ చెప్పండి మరి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలుస్తాను అన్నారు కదా అది ఎలా చూస్తారు అది కలిస్తే చీ పడతారు ఇంకా జనాలు చేతులతో పట్టరు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ కూడా టీడీపీతో మాత్రం పొత్తు పెట్టుకోడు ఇది మాత్రం షూర్ ఆయన సింగిల్గానే ఆయన సింగిల్గానే పోటీ చేస్తాడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అతని కొంత సత్తా ఉంది రేపు పొద్దున స్టేట్ని ఫామ్ చేయాలి మంచిగా ఇచ్చేయాలంటే కరప్షన్ లేకుండా చేయాలంటే పవన్ కళ్యాణే జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ఎలా ఉంది ఏం బాగాలేదన్నా అసలుకి అసలుకి మాకు అన్న క్యాంటింగ్ లేదన్నా అసలుకి మాకు ఏ తినాలని డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోతున్నా ఓట్లో వంద రూపాయలు డెబ్బై ఎనభై రూపాయలు పోతున్నాయి భోజనానికి అన్న మళ్ళీ తినాలంటే ఏం లేదు మాకు మనకి వెనక ముందు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు రాజకీయం కాడ మనకి ఆధార్ కార్డు ఎవరు ఎత్తలేదు మాకు మాకు రేషన్ కార్డు ఏం లేదన్నా మా గిల్లు ఒకటి ఉందన్నా ఇంట్లో అప్పుల పాలు లేపి బయటకు వస్తాం మా సొంత ఏలూరు మాది ఇంక వెనక ముందు మాకు వెనక ముందు ఎవరు లేరు నాకు మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పట్టించుకుంటుంది అన్న ప్రభుత్వం ఎవరు ఆదుకోవట్లేదు ఇలాగే సత్తా
నాకు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం బాగుందన్న ఏమంది ఇసుక రైడ్ కొద్ది దగ్గిచ్చారు కరెంట్ బిల్లు కొద్ది దగ్గిచ్చారు కానీ అన్నిట్లో కొద్ది దగ్గిచ్చాడన్న అన్నం కంటే కూడా ఐదు రూపాయలు పోయింది ఇప్పుడు ఎనభై రూపాయలతో పోతున్నాను అప్పుడు వంద రూపాయలు మీజిం పోతున్నాను అది గారు అంతే వారికి నేను చాలా ఇబ్బంది అయిపోతాను మాకు ఇరవై నాలుగు చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే బాగుండన్న గత మూడేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలన ఎలా ఉంది మీ తుని ఎమ్మెల్యే పని పరిపాలన ఎలా ఉందండి మా మా ఎమ్మెల్యే గారిది బాగుందండి పరిపాలన జగన్ గారు డబ్బులు పంచడం చాలా రాంగ్ అండి అది దాని మీద దానికన్నా అభివృద్ధి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది బాగుందండి పర్లేదండి ఓవరాల్గా పర్లేదు అంటే ఏ డబ్బులు పంచడం అంటే నేరుగా ప్రజల డబ్బు ప్రజలకి ఇస్తున్నాం అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు కదా దానికన్నా అలా పంచడం కన్నా అభివృద్ధి పనులు రోడ్లు కానీ వీటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడితే చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాం ఆయన పరిపాలన బాగుందండి పర్లేదండి ప్రజలు ఇక్కడ అయితే కంప్లైంట్స్ చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయండి పర్లేదు బాగానే ఉందండి అది ఇక్కడ ఒకటే కాదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటే పెరిగిందంటే వీళ్ళు ఇవేళ తప్ప అని చెప్పచ్చు ఓవరాల్ గా పెరిగిపోతుంది కదండి అది అది తప్పదు అది చెప్తాం కదండి ఈ డబ్బులు పంచడం వల్ల వాళ్ళకి డబ్బులు అవసరం అవుతుంది దీని వల్ల మన మీదే బాధుతున్నారు మన డబ్బులు తిరిగి మనకే పంచుతున్నారు అది అంతే ఎవరు ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదండి కానీ జనాలకు ఉపయోగపడే పనులు చేస్తే చాలండి అవి ఎవరున్నా పర్వాలేదు కానీ జనాలకు ముగ్గురు ఎవరైనా సరే జనాలు పట్టించుకునే వాళ్ళ నాయకుడు ఉంటేనే మంచిదండి ఎవరు వచ్చినా సరే మరి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలుస్తా అన్నారు కదా అది ఎలా చూస్తున్నారు అది ఏదైనా సరే జనానికి ఉపయోగపడితే కలవడం మంచిదేనండి జనానికి ఉపయోగపడకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వార్థంగా కలిస్తే మటుకు ఎందుకు పని చేయదు అంటే ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు ఓట్లు చేయించను అని చెప్పారు అది చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కొంత సంగీతాలు అయితే ఇస్తున్నారు అంటే ఇద్దరు కలుస్తారని నమ్ముతున్నారు మీరు కలిస్తే ఎలా ఉండబోతుంది కలిస్తే బాగుంటుందేమో జనానికి ఉపయోగపడుతుందేమో అనుకుంటున్నానండి నేను కూడా చూద్దామండి అది మన చేతిలో కాదు రాజకీయం ఎప్పుడైనా మారిపోతూ ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే దాడి దాడిశెట్టి రాజా గారి పంచర్ ఎలా ఉంది జనరల్ పంచర్ ఎలా ఉంది రాజా గారు అండి పర్లేదని బాగానే చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే మన లావగుత్తురు కానీ బాగా చాలా చేయాలండి ఇంకా రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి కదా రేట్లు పెరిగాయి దారుణంగా పెరిగాయి సామాన్య వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంది కదా బాగానే ఏం చేయబోతున్నాను పరిస్థితి మారాలంటే ఏం చేయమంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఏమైనా ఉందండి నేను అయితే పవన్కేనా అనుకున్నాను వస్తే బాగుంటుంది అండి ఒకరు ఒకరు చూస్తారు కదండి అందరూ ఎలా ఎలా చెప్తున్నారు అని అందరు చూస్తారు కదా జగన్ చూసాను పవన్ కళ్యాణ్ చూస్తాం అనుకుంటున్నాం మరి ఎవరు చేయని అలా ఉంటుంది కదండి చెప్పలేమండి నువ్వు పెంచిన దాన్ని మేము కూడా ఎలా చేయాలి ఆలా ఏం చేయాలి మనం మనం ఏం చెప్తామని చెప్పి అంటారు తప్ప ఎవరు ఏం చేయరు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంచర్ ఎలా ఉంది మీ ఎమ్మెల్యే గారు పంచర్ ఎలా ఉంది పర్వాలేదండి నాకైతే బ్యాడ్ అయితే ఏమీ అనిపించట్లేదు పర్వాలేదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మినిస్టర్ అయ్యారు కదా మా సర్కిల్లో ఇప్పటి నుంచి ఏమన్నా కొద్దిగా ఇంకా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను మరి చెప్పాలి మరి అంటే నాకు అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మొత్తం కంట్రీ మొత్తం పెరిగాయి కదండి కంట్రీ మొత్తం పెరిగాయి నేను దా ఆ దృష్టిలో ఆలోచించుకుంటాను తప్ప మా ఓన్లీ మన స్టేట్లోనే పెరిగాయని అనుకోవట్లేదు అంటే కరెంట్ రేట్లు కానివ్వండి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు కానివ్వండి తెలంగాణతో పోల్చుకున్న పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకున్న మన ప్లేస్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా మరి అంటే తెలంగాణ అంటే మనకు అందరికీ తెలిసిందే కదండి ఆల్రెడీ వెల్ డెవలప్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయిన స్టేట్ అది వచ్చేసి ఇప్పుడు దానికి వచ్చి ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ని మొత్తం అంతా రికవరీ చేయాలంటే కొంతవరకు కొన్ని కొన్ని ఖచ్చితంగా తప్పదు కదా మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉంటే బాగుంటారు మీ అభిప్రాయం అంటే ముందు స చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు మళ్ళీ ఈయన వచ్చారు ఈయన కాకుండా వేరే ఒకరు వస్తారు మళ్ళీ ఆయన కొత్త రూల్స్ అయితే తీసుకొస్తారు ప్రజెంట్ అంటే ప్రెసెంట్ జగన్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ కూడా జగన్ గారు వస్తే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నా అభిప్రాయం అది కొంతమంది టాక్ అండి అది అది అవ్వదని అనుకుంటున్నానండి అది అవ్వదండి కలిస్తే అయితే ఖచ్చితంగా ఎవరు అవ్వదండి మళ్ళీ జగన్ వస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మాట ఇచ్చారు కదా ఇంతకుముందు కలిసి చేశారు 
మళ్ళీ కలవనని చెప్పేసి అన్నారు మళ్ళీ కలిస్తానంటే అలాగా ఒప్పుకుంటారు అవ్వదు కదా పెంచేస్తున్నాడు కరెంట్ బిల్ అయ్యాడు ఇబ్బంది లేదా ఇబ్బంది మరి పింఛ నీళ్ళు వస్తున్నాయి బియ్యం వస్తున్నాయి కానీ ఉన్నాయండి ఇబ్బంది కోట రాడ పిజినీలు ఎవడో ఆరు ఉండే బాగున్నాయండి ఎవరు వస్తే ఈడు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అతను అన్ని చేశాడు కదండి ముందు ఎక్కువైపోతుంది కదండి ఇబ్బంది కాదు అండి పిలిచిన ఒకటి ఇస్తున్నాడు కానీ ఉన్నాయని కట్టవే కదండి రెండు వందలు వచ్చేదండి కరెంట్ బిల్ అలాడితే నాలుగు వందలు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ నెల ఏం చేస్తాను మరి చంద్రబాబు అంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది మరి ఎలా ఉంది మీ ఎమ్మెల్యే పని తీరు ఎలా ఉంది దారి పట్టి మన రాజాగారు పని తీరు ఎలా ఉంది రాజాగారు మనుషులు ఇంకేం చదువుతున్నారు ఏంటండి అతను చదవట్లేదా అతను పని అతనే చక్క పెట్టుకోండి మరి మంత్రి కూడా అయ్యారు కదా అవ్వారు అండి అయితే ఎందుకండి ఉపయోగం పెరిగిపోయాయండి రేట్లు గ్యాస్ గీసి కష్టంగా ఉందండి బతకడానికి ఏ పోటుగా పోట తీసుకెళ్తున్నాడు రాజకీయం అన్నారు కానీ మా కూలి పని చేసుకుని పొద్దున కష్టపడి సాయంత్రం చేయించి అంత ఒక ఇంజి కాదు తాగుతున్నాం ఇంతకుముందు రేటు పెరిగిపోయా బాగాను ఇంత కోలతో తిని కూడా ఇంతకుముందు ఇంక ఇంజిల్ వేసుకుని తింటున్నాం ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చంద్రబాబు పని తీరు బాగా నచ్చిందా లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు నచ్చిందండి అప్పుడు బాగుంటుంది అప్పుడు పరిస్థితి అప్పుడు రేట్లు అన్నీ బాగా తగ్గు ఇదిగా ఉండే రేట్లు గ్యాస్ కూడా తక్కువగా ఉండేది అప్పుడు బాగుండేది గ్యాస్ కూడా అప్పుడు ఆరు యాభైకి ఆరు ఆరు వందల యాభై ఇలా ఉండేదండి గ్యాస్ అప్పుడు ఇప్పుడు వెయ్యి యాభై కొంటే కొనలేకపోతున్నాం బొగ్గుల పొయ్యి మీద కార్ల పొయ్యి మీద వండుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి మారాలంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది రెండు తర్వాత ఎవరు వస్తారు మనం చెప్పలేదండి కదా మనం అంత చెప్పలేము కదండి మేడం కష్టం కష్టం చెప్పలేము కదండి కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలుస్తాను అన్నారు కదా దాని ఎలా చూస్తున్నారు మంచిదా అనుకుంటున్నారు మీరు కూడా మీకు నచ్చిందా ఇద్దరు కలిస్తే పర్లేదా సపోర్ట్ చేస్తారా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తాం కానీ మంచి మంచి పనులు చేస్తే ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాం ఇలా ఉంటే సపోర్ట్ చేస్తాం అప్పుడు ఎలా ఉంటే ఏముంటుంది రేపు పొద్దున మొత్తం సాయంత్రం పోతాం ఇంటికి కృష్ణ రామ అని చెప్పుకుంటూ ఇంక అప్పుడే బాగుండేది పరిపాలన ఇప్పుడే ఉంది మనకు చంద్రబాబు వస్తే పర్లేదా మళ్ళీ మరి పర్లేదు నేను రావాలని కోరుకుంటున్నాను మీ ఎమ్మెల్యే గారు పంది ఎలా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు సంవత్సరాలు పంది ఎలా ఉంది రేట్లే పెరిగిపోయాయండి పెట్రోల్ ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ పెరిగిపోయాయండి ఏం చేసేది ఏముందండి మరి మళ్ళీ మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంది కదండి ముఖ్యమంత్రి కాదు చంద్రబాబు నాయుడు అండి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు మనకి బాగా చేసింది అయినా కదండి నచ్చిందని కొద్దిగా మనకి రేట్లు గీట్లు కొద్దిగా పెద్ద పెరుగుతుండే కదండి ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ పెరిగిపో పెరిగిపోవాలి మనకు మాలాంటి లేబర్ రోడ్కి ఇల్లు లేదండి ఇప్పుడు ఇల్లు లేదు అసలు నూనె ప్యాకెట్ నూట ఎనభై రూపాయలకి పడుతుందండి నూనె ప్యాకెట్ పెట్రోల్ ఇవ్వమని రెండు వందల నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఆరు రూపాయలు పెట్రోల్ రేట్లు ఏమన్నా ఏమోనండి మరి విత్తాలు పెట్టి మరి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలిసి అలా ఉంటుంది అంటే బాగుండొచ్చండి